A la par de la actividad jurisdiccional, función esencial del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, las magistraturas integrantes del Pleno y las personas servidoras públicas participamos en eventos para la promoción de la cultura democrática, la transparencia, la inclusión y la equidad de género, entre otros. A continuación te presentamos la participación en eventos durante la semana del 5 al 11 de diciembre de 2022. Lunes. Iniciamos las actividades de la semana con los trabajos del Foro Virtual Democratización y Representación Política de la Comunidad Migrante en la Ciudad de México, organizado por este órgano jurisdiccional el lunes y martes con cuatro mesas de discusión. En el evento participaron las magistraturas integrantes del Pleno, Armando Ambriz Hernández, Marta Leticia Mercado Ramírez y Juan Carlos Sánchez León, Nancy Guadalupe Oviedo Camacho, presidenta del Centro de Formación y Educación para el Desarrollo Social AC. Verónica Puente Vera, candidata del Partido Morena en el proceso electoral local 2020-2021. Elizabeth Valderrama López y Luis Olvera Cruz, personas secretarias de Estudio y Cuenta en el TSDMX. Carol Berenice Arellano Rangel, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Raúl de Jesús Torres Guerrero, primer diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México. María del Pilar Lozano McDonald, titular de la representación del Estado de Nuevo León en la Ciudad de México. Abelino Mesa Rodríguez, secretario general de la organización Fuerza Migrante en Nueva York. Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Yuri Gabriel Beltrán Miranda, asesor de la consejera presidenta Amalia Pulido Gómez del Instituto Electoral del Estado de México, Yurisha Andrade Morales, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Juan José Estrada Hernández, diputado migrante de la 64 legislatura del Estado de Zacatecas, Miguel Godínez Terríquez, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y Araceli Gutiérrez Cortés, consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Por la tarde, la magistrada Marta Mercado Ramírez compartió un espacio de diálogo con estudiantes de la Escuela Secundaria Oficial General Emiliano Zapata en el marco del programa Cultivando la Democracia. Miércoles. El miércoles, personas servidoras públicas del TSDMX participaron en la cuarta sesión ordinaria del Grupo de Igualdad Laboral y No Discriminación. Asimismo, las magistradas Alejandra Chávez Camarena y Marta Mercado Ramírez asistieron al informe de actividades 2022 del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Jesús Anlen Alemán. Por la tarde celebramos una edición más de charlas de café, con el tema Discapacidad contra Barrera Social, impartido por Guadalupe Maldonado Guerrero, Patricia Jiménez Torres y Héctor Bolaños Gracia. Jueves. El jueves, el magistrado presidente interino, Armando Ambriz Hernández, presidió la cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de este órgano jurisdiccional. Posteriormente, el Pleno sostuvo una audiencia con personas ciudadanas para escuchar sus planteamientos respecto de un medio de impugnación competencia de este órgano jurisdiccional. Al concluir, las magistraturas celebraron sesión pública en la que se resolvieron un juicio electoral, cuatro juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y dos procedimientos especiales sancionadores. Por la tarde, el magistrado Armando Ambris Hernández rindió el informe anual de actividades 2021 de este tribunal electoral. Viernes. El viernes, como parte del Plan de Salud 2022, se impartió la conferencia Concientizar sobre la epidemia del VIH y sus efectos, impartida por Cecilia Francisca Ruiz Olvera. Si quieres saber más sobre el trabajo del tribunal, sus magistraturas y personas servidoras públicas, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, así como en el sitio www.tsdmx.org.mx.